J'aurais pu être un, un bon père de famille, je le dis souvent. J'aurais pu être comme le bon Suisse qui a, qu a sa vie là, <rire> qui a, sa vie là, qu a euh, deux enfants, un garçon, une fille, une petite voiture pour madame, une grosse voiture pour monsieur. J'aurais pu être comme ça et peut-être j'aurais été parfaitement heureux. Ça m'aurait suffi. Marianne, pour moi, elle compte énormément. Et comme elle voulait vraiment vivre ça, je me suis dit, il faut vraiment que je l'aide pour qu'elle le vive. Et tout en l'aidant elle, j'ai pris mon pied. C'est vrai que mon père, c'est quelqu'un de... qui est très imposant par sa voix, déjà. J'ai un passionné qui me vient toujours à l'esprit. Je, je crois que c'est le terme qui... Les deux, qui les marquent tellement. Ma maman, c'était... Était, elle était géniale avec ses enfants aussi. Euh, elle, elle, elle prenait toujours le temps d'écouter ce qu'on ce qu voulait lui dire. Ses amis en nature sont exceptionnels. Elle, elle apporte une, une, une sagesse et une, un réconfort à tout moment, à toute personne. Je suis adhérent tout de suite. Je, je, comprends, je, je comprends ce qu'ils font. Je trouve ça formidable. C'est clair. Dans une famille euh, nombreuse comme ça, en campagne, aussi, c'est pas courant, et puis en plus de toutes les couleurs, donc euh, c'est vrai qu'on passait pas inaperçu. C'est un, un couple inhabituel, c'est une histoire inhabituelle. Et je pense que j'ai surtout une chance incroyable de connaître ces gens. C'est l'histoire d'un grand gaillard à la voix profonde, à la charpente solide et au caractère jovial. Et c'est l'histoire d'une femme à l'allure gracile et au regard intense. Il s'appelle Jean-Pierre, elle s'appelle Marianne, ils sont tous les deux Suisses, mais c'est à Hambourg, un beau jour de 1963, qu'ils se rencontrent. Ils se découvrent alors les mêmes idéaux teintés de tolérance, d'anticonformisme et surtout d'amour de l'autre. Ça, c'est le début de leur histoire. La suite fait de Jean-Pierre et Marianne un couple de héros imagine. Biafra, 1968. Une guerre horrible dont les enfants seront à nouveau les premières victimes. Les troupes du Nigeria fédéral entreprennent un blocus systématique et impitoyable pour faire rendre gorge aux Biafra sécessionnistes. Il y a une personne évidemment qui est déterminante dans, dans ta vie, c'est Edmond Kaiser, le fondateur de Terre des Hommes. Devant ce charnier de ses enfants, il ne semble pas que nous puissions rester tranquillement chez nous à se contenter de l'idée qu'on les soigne approximativement dans des hôpitaux détruits ou plus qu'approximatifs, mais qu'il faille absolument aller retirer de ce charnier tout ce qu'on peut de chair enfantine vivante afin de le soigner chez nous et en Europe. C'était la grande époque du Vietnam et surtout du Biafra. Plus aucune nourriture, plus rien à, à boire et à manger. Et, et là, les, les gens, ils crevaient. C'était euh, inadmissible, en fait. À cette époque-là, on nous montrait dans les... Dans les journaux dans la presse, on nous montrait des, 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 des gamins mais squelettiques qui n'avaient rien à manger. Et, et ça, ça nous prenait mais aux, aux entrailles. Et ce moment-là, parce que toi, tu, toi et Marianne, vous deviez avoir 26, 27 ans, quelque chose comme ça. ça. Marianne, un petit, peu, un petit peu moins. Et là, justement, c'est vrai que ça nous a posé beaucoup de questions, pas se dire, mais dans le monde, il y a tellement d'enfants qui, qui, qui vont devenir orphelins, qui vont devenir seuls qui ont besoin de beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Euh, on se sentait, nous, en force de leur donner ce qui leur manquait. Donc on disait, allez, on ne va pas avoir d'enfants, on va s'occuper uniquement des enfants des autres. Donc véritablement, la prise de conscience, elle commence là. Là, elle commence vraiment, ouais, là vraiment, euh, parce qu'on ne savait pas que ça existait. Edmond Kaiser venait de fonder Terre des Hommes. Et Marianne a été posé sa candidature auprès d'Edmond Kaiser. Et sitôt qu'on a vu quelle était l'activité profonde de Terre des Hommes, on, on s'est dit qu'on ne peut pas prendre de l'argent à une organisation comme ça. Donc elle a décidé de travailler bénévolement. Et là, quand on a commencé à voir les, 
je veux dire, la détresse qu'il y avait dans le monde. Là, on s'est rendu compte que vraiment, qu'il fallait, qu fallait faire quelque chose. Comment ça démarre euh, l'histoire de l'adoption dans votre famille Et Quand on a fait notre première demande d'adoption, l'assistante sociale qui faisait son enquête sur nous pour euh, voir si on était une famille bien et qu'on méritait de nous confier des enfants, elle nous a dit « Pourquoi vous voulez absolument adopter des, des enfants étrangers ?» On a dit bah « Non, nous, ça vous est égal. Nous, tout ce qu'on veut, c'est nous occuper d'enfants qui, qui auront besoin de nous. » Elle nous a dit qu'elle elle connaissait une fillette qui était euh, dans un institut pour enfants euh, infirmes moteurs cérébraux. Elle avait 9 ans. Il s'avérait finalement, même ben, là, maintenant ça fait 40 ans qu'elle est chez nous. Il me dit des gentilles choses, il me dit euh, « Ah ben, ah, il faut que je fasse à manger pour eux. <rire> il faut que je fasse à manger pour la vieille, par exemple. <rire> » Et puis, il est... Ah non, moi je suis, je suis contente de l'avoir. Ma satisfaction, c'est les enfants qui me le donnent. C'est eux par leur, euh, leur bien-être, leur sourire, leur manière de leur manière d'être. C'est eux qui nous donnent cette énergie de pouvoir aller encore plus loin. On était capable d'en aimer encore plus. Donc on euh, se dit non, il faut qu'on trouve une autre solution. Bon, à ce moment-là, on habite encore à Lausanne. J'ai commencé à chercher des, des maisons dans, dans les environs et en, en 1972, on a trouvé cette maison ici. Et là, on a, on a vraiment commencé à, à avoir un petit peu plus d'enfants. Le métier de parent, le métier qu'on fait maintenant, c'est ben vraiment d'entourer de, 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 les enfants, de les aider, de les aimer, de... De, de leur donner tout ce qu'ils ont besoin, quoi. de l'affection en premier, euh, de la nourriture, du repos, de l'instruction, de, de la joie, du, du sport, euh, tout. Enfin, de leur donner le maximum que ce qu'un enfant demande. Et à partir de là, on a demandé à Terre des Hommes de, de nous confier éventuellement des enfants qui étaient dits inadoptables. Voilà. Vous aviez d'un côté les enfants que vous aviez adoptés, qui vivaient avec vous, et puis il y a les bébés qui se succédaient, donc des bébés qui avaient besoin de soins et qui vous étaient confiés pour six mois, voire un an, par voilà. Terre des Hommes. C'était un peu comme une famille d'accueil, qui, euh, qui s'occupait des, des bébés qui venaient en Suisse pour se faire soigner, parce qu'ils avaient des problèmes de santé, puis que son rôle c'était ben, de s'occuper de nous, bien sûr, nous on était leurs leur propres enfants, et ils s'occupaient des, des petits bébés, une fois qu'ils étaient soignés et guéris, ils repartaient chez eux. Ce sont des, des bébés qui ne pouvaient pas être traités dans leur pays. Ils venaient pour une, deux, trois, quatre opérations pendant euh, quelques mois. On s'est toujours dit les seules personnes que ces bébés voyaient, c'était nous. Donc on se disait, si nous, on avait notre enfant qui devait subir une opération, on irait le voir tous les jours. Donc il n'y a pas de raison, parce que cet enfant vient d'Afrique, qui n'est pas le nôtre, entre guillemets, il n'y a pas les mêmes avantages. Donc tous les jours, ou l'un ou l'autre, on allait dans les hôpitaux pour être à côté de, de l'enfant. Donc, c'est arrivé souvent de, de déposer moi-même un enfant sur une, euh, le billard, comme on dit, hein, de lui mettre, de l'endormir le, moi-même. Donc, euh, le dernier regard qu'il avait, c'était le mien. Et après, d'être à, à la salle de réveil, et le premier regard qu'il avait en se réveillant, c'était le mien. On sentait qu'on était une équipe entre les chirurgiens, les infirmières et nous pour que l'enfant soit bien. Terre des Hommes, réseau de bonne volonté. Des équipes chirurgicales complètes, des médecins de grand renom opèrent gratuitement des enfants venus des quatre coins du monde. Ici, un petit Algérien. Vous opérez beaucoup de, de petits enfants de Terre des Hommes euh, Oui, beaucoup. Beaucoup. Qui viennent d'un peu partout, qui ont toutes sortes de lésions cardiaques. C'est notre façon de contribuer, si vous voulez. Euh, ce mouvement qui nous est très sympathique. Et là, on en a eu passé 250, comme ça, en 30 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Est-ce que c'est bien normal d'avoir toujours des bébés Parce que quelque part, le cycle de la vie, 
on a des bébés, et puis ils grandissent, donc peu à peu, on a pu à se lever la nuit, à faire les biberons, etc. Tandis que vous, bah, ça ne s'arrêtait jamais. On voit que tu ne connaissais pas Marianne, toi. Des souvenirs qu'on a de Marianne, c'est Marianne avec trois bébés, euh, puis faire, faire à manger. Donc. Quand elle faisait la cuisine, elle en avait un sur les bras, un sur la machine à laver la vaisselle. <rire> elle, sans bébé, dans les bras, c'est impossible. En Afrique, elles ont un bébé sur le dos, ou éventuellement un deuxième dans, sur le ventre. Puis elle, elle avait encore un troisième sur le bras gauche, puis elle faisait à manger avec le bras droit. Pour moi, c'est vraiment un choix, un choix euh, qui est très, très ancien. J'ai toujours voulu vivre avec beaucoup d'enfants. C'est une manière de vivre peut-être différente, ouverte sur les autres. J'ai toujours été très frappée par le malheur des autres. Peut-être ça qui fait que, euh, un petit peu, les, tous ceux qui, qui n'ont personne, mais ça m'a toujours, je veux dire, depuis tout petite, j'ai toujours eu envie de, de, de pouvoir être auprès de ceux qui souffraient vraiment. Elle était passionnée par ce qu'elle faisait, elle était passionnée par les enfants. Je ne sais pas comment elle faisait pour avoir autant d'amour à donner à, à autant d'enfants. Je pense que c'était aussi par rapport à son, à son vécu, son éducation. Alors que moi, je peux considérer que j'avais une enfance très, très, très chaleureuse. Elle, c'était tout le contraire. Elle n'a pas eu l'amour ou l'attention qu'elle qu aurait dû avoir en tant qu'enfant, qu mais elle l'a retransmis, finalement, elle l'a redonné à, à d'autres enfants, à nous et à au bébé qui vient d'Afrique. Enfin, ils ont peut-être d'autres couleurs, ils ont peut-être des, des maladies, des handicaps, mais j'aimerais pas... J'aimerais qu'ils puissent vivre avec les autres, malgré leur différence de couleur ou leur handicap. Si le, dans le monde, on était plus tolérant, il y a beaucoup de choses qui se passeraient pas. Pour moi, c'est important. Et plus je vieillis, plus, plus ça l'est important. D'avoir des personnes qui sont, à n'importe quel moment, aptes à écouter quelqu'un, euh, ça devient malheureusement une rareté. Et puis, euh, au niveau de, de, de cet amour qui est, qui est sans limite, et puis et pour tout le monde, pour tout le monde. Il n'y a, a pas les enfants, il y, a, il y a la famille, il y a le voisin, il y a le copain, il y a la copine, il y a des gens qui débarquent à 2h du matin qui ont des problèmes. Elle est là, elle écoute. Elle, est, elle apporte une, une, une sagesse et une... Euh, un réconfort à tout moment, à toute personne. Elle aimait les gens. Et oui, oui. tu l'as prête, Elle toi. me manque. Personnellement, je trouve qu'on a été gâtés parce que ouais, de simplement d'avoir la chance d'être de, 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 autant de frères et sœurs. Euh, L'avantage qu'il y a, je dirais que c'est l'amour entre chacun. Bon, il y a la guerre, comme partout, mais on apprend plus à être tolérant, à respecter. Ça devrait être plus souvent, comme, comme ça, il y aurait des enfants qui ne seraient pas euh, tout seuls, euh, voilà. Tu as des grands frères, tu as des petites sœurs, des grands frères et petites sœurs, toi tu as des enfants plus grands, plus petits, donc forcément tu as, as, as plus de complicité avec l'un, avec l'autre, si tu t'entends moins à une période avec l'un, avec l'autre, en grandissant, euh, ouais, tu as des expériences de tes grands frères, euh, de tes grandes sœurs. Quand il n'y en a que deux, mais ils ont intérêt à s'entendre, hein. Quand il y en a 15, c'est peut-être plus facile. C'est peut-être plus peu facile parce qu'ils trouveront toujours quelqu'un avec qui euh, ils auront plus d'affinité. Entre Martin et nous, en fait, euh, la, la différence peut être ouais, le bronzage. Quoi. Autrement, euh, non. Même lui, souvent, il disait ah, ah, mais Moi aussi, je suis adopté. <rire> je dirais toujours c'est mes frères et sœurs. Je ne pourrais pas dire euh, c'est 
c'est mes frères et sœurs adoptifs, c'est mes frères et sœurs tutelles. Ou... Pour moi, ils sont tous pareils, c'est tous ces frères et sœurs. Puis, ouais, je les apprécie tous. Est-ce que ça a été facile d'un seul coup d'être envahi d'autres enfants alors que tu aurais pu être fils unique Déjà, envahi, c'est pas le terme. En tout cas, pas une invasion. C'est venu petit à petit. Il y a des enfants qui sont venus qui avaient le même âge que moi. Donc, c'était des camarades de jeu, des plus jeunes, qui étaient aussi quelque chose d'intéressant pour moi. Enfant unique, ben, comme je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux pas le dire. Tu es où Un jour, on a remarqué ça, surtout avec les enfants qu'on a adopté. Malheureusement, la majorité de mes enfants ont eu un départ dans la vie où ils n'ont pas eu de tendresse. C'est souvent des enfants non désirés. C'est des enfants qui ont connu peut-être la guerre. C'est des enfants qui ont vu leurs parents mourir. Donc, quand ils venaient chez nous, c'est ce qu'ils nous demandent, en fait. Je pense que tout le monde a besoin de tendresse. Si on, on sait ce qu'ils ont vécu, on sait ce qu'ont qu vécu les enfants qui, qui sont venus ici, je sais ce qu'ont vécu mes frères et sœurs, donc il y a... Y a... Ah ben, je le laisse peut-être un petit peu plus. Euh, jaloux, non, je crois pas. Je crois que les... Mais on n'a jamais obligé non plus de, nos enfants fixes, je vais dire, à s'occuper des bébés. Ça veut dire que c'était chacun. S'ils avaient envie, ils s'en occupaient. S'il y en avait un qui avait envie d'aller leur, leur changer ou d'aller euh, lui donner à manger ou, ou comme ça. Euh, c'est eux qui décidaient de le faire, mais on n'a jamais donné comme instruction « Tiens, va faire ci, va faire ça ». Moi, j'aimais bien les garder les bébés ou aider un peu mes parents aussi à soit donner le lait, le biberon ou donner à manger. Mais c'est vrai que ça demande du boulot. Rien que pour, enfin, moi, j'admire aussi mes parents pour ça. Bah, c'est quand même un travail quelque part. Il faut, il faut, il faut les changer, il faut jouer. On ne peut pas toujours jouer, on n'a pas toujours le temps de jouer. Neuf. Père. Un père, je veux dire. Treize. Un père. Dix-huit. Père. Trois. Un père. Dix. Un père. Ah non, ça aussi, quand ça finit, c'est les derniers chiffres qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder les premiers. Si je dis 24. Oui, je te dis euh, 34, tu regardes pas le 3, tu regardes le 4. Et le 4, c'est père. Hein. 39. Un euh, père. Un père. Ah, ben oui, c'est pas l'un, c'est l'autre. Hein. 39, ça finit par 9. Et 9, c'est un père. Hein. 143. 43. Un père. Ouais, toi, t'as compris. Oui. Là, tu avais, avais fait fou, là, à l'école. Tu n'avais pas compris, là, encore. Non, je n'avais pas compris. Ah. Un père, peut-être pas comme tout le monde, c'était plutôt un père, euh, et mère, enfin, un père au foyer, qui restait à la maison, mais qui aidait aussi, qui avait le rôle d'un peu de la mère, parce qu'il s'occupait aussi des enfants, il donnait à manger, il faisait la cuisine, il faisait un peu tout. Euh, C'est peut-être de l'inconscience, hein. Parce que moi, j'avais une très bonne place euh, dans ma compagnie pétrolière, mais... Euh... Mais finalement, euh, je crois que je n'ai pas de regrets à avoir. Il avait le côté euh, révolutionnaire de Jean-Pierre à l'époque. Le fait de travailler dans une compagnie multinationale du pétrole n'était peut-être pas tellement le créneau qui lui, lui aurait permis de rester toute la vie euh, professionnelle dans cette entreprise. Donc, euh, il a trouvé un bon moyen de quitter ce, ce milieu multinational pour aller dans le multifamilial. Marianne et toi, vous n'aviez pas de fortune personnelle, donc il a fallu jongler avec les finances. Comment ça s'est passé Ouh là là, ça c'est la bagarre, ça. Mais ça, euh, Marianne, c'était pas son truc. Elle me faisait entièrement confiance là-dedans. Sur le plan financier, j'ai jamais eu tellement peur parce que Jean-Pierre avait les ressources nécessaires pour aller euh, frapper aux bonnes portes. Donc, euh, je me suis toujours senti sûr qu'il allait trouver une solution. Je me disais que même si on avait 15 enfants, je voulais que mes enfants aient la même chose que les enfants de leur école. Hein? Donc je voulais aller au cinéma, je voulais aller faire du ski, je voulais partir en vacances, je voulais... Euh... D'ailleurs, ils, ils pourront vous le dire, c'est que euh, eux n'ont jamais ressenti qu'on était, qu était nombreux. On ne voulait pas être un clan, 
mais au contraire ouvert sur, euh, sur les autres. Heureusement, elle a été aidée aussi par terre des hommes, par des amis qui avaient monté une association. Donc pour ça, ça nous aidait, mais on ne voulait pas sous l'or, mais on n'a jamais manqué de rien. Cette association, elle s'appelle Neocolors Oui, ça devait être à la fin des années 80. Dans les discussions avec Jean-Pierre, on s'est rendu compte qu'il avait de plus en plus de peine à nouer les deux bouts. On a créé cette association avec cette notion de parrainage pour assurer un peu dans la durée, c'est-à-dire pas, pas chercher simplement des dons ponctuels qui permettent de, de tenir un petit coup, mais par contre que les gens s'engagent, les gens s'engagent sur une année. Quand on commence à être connu, puis les gens ils voient ce qu'on fait, c'est fou la générosité qu'il y a des, des, des gens, c'est euh, continuel. Vous avez tout d'un coup, vous ouvrez la porte, vous avez 100 kg de patates, vous avez des carottes, vous avez des salades, vous avez des pommes, vous avez... On ne sait pas qui les a portées, c'est là. Tout d'un coup, il y en a un qui vient, qui dit « Ah, ben, tenez, voilà une enveloppe, et dedans, il y a 5 000 francs. » Qu'est-ce qui fait que, que tu estimes que ce, ce problème est aussi le tien L'amitié. Tout simplement l'amitié, parce qu'on ne laisse pas des amis dans la mouise. Euh, sans y réfléchir plus que ça, personne n'y a réfléchi plus que ça. On s'est dit, il faut trouver une solution. Nous, notre grande chance, c'était nos, nos amis, nos amis de toujours, qui venaient à l'improviste même, qui... Euh, qui venaient manger à la maison, on leur disait, allez, viens, tu allez, prends une assiette, viens t'asseoir. Ou bien d'autres qui disaient, ah, ben, on vient ce soir, euh, ne vous occupez de rien, on apporte le repas, c'est nous qui faisons à manger. Ah, c est, c est, cette amitié, cette vraie amitié, de... ça, c'est. On a besoin d'eux. participer à la vie communale en étant au conseil communal. Euh, on en a parlé avec les gens qui étaient aussi au conseil. Tout le monde trouvait ça assez exceptionnel. Ah mais c'était un engagement politique, c'est un engagement amical, mais c'est sur la base d'un constat politique. Le monde dans lequel on vit euh, crée euh, un nombre invraisemblable d'inégalités. Et parmi celles-ci, il y a des enfants délaissés que Jean-Pierre et Marianne, durant toute leur vie, ont, ont pris en charge au mieux qu'ils pouvaient. C'est quand même une belle satisfaction. Ça veut dire que à la fin de, de ta vie, enfin à l'automne de l'âge, comme je dis, que tu peux, avec le recul, te dire, euh, ben, on a quand même fait du, du bon boulot. On voit nos enfants comme ils sont, comme ils vivent. Toute la gentillesse, le, le respect qu'ils ont toujours pour moi. Et puis de dire, bon, ben finalement, euh, on n'a on a pas été inutile sur cette terre. Oui, on est finalement fiers de, de dire, ben tiens, on n'a pas été trop cons. Jean-Pierre, toi et Marianne, ben vous êtes un couple de héros imagine. C'est un honneur de te connaître. <rire> Merci. Merci. Merci à, à toi. C'est un grand plaisir d'être là aussi. Oh vous allez dormir à la montagne À la montagne Vous allez faire deux jours à la montagne Avec papa Oui, et puis Maëva Et puis Maëva aussi, oui.